প্রিয় বন্ধুরা ওয়েলকাম টু ড্রিম স্বপ্নের রাজ্যে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি তবে হ্যাঁ ঘুমের স্বপ্ন নয় তোমাদেরকে আমরা আজ নিয়ে যাব ইউনিট টেনের লেসন ওয়ান হোয়াটস এ ড্রিম স্বপ্ন কি এই লেসনটি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব তো চলো আমরা ঘুরে আসি স্বপ্নের রাজ্যে আজ আমরা জানব স্বপ্ন সম্পর্কে বিজ্ঞান কি বলে স্বপ্ন সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব উপাত্ত মধ্যে কী জানা গিয়েছে এবং সায়েন্টিস্টরা স্বপ্নের ব্যাপারে কি বলছেন চলো হোয়াট ইজ এ ড্রিম স্বপ্ন কি ড্রিমস হ্যাভ ফ্যাসিনেটেড ফ্যাসিনেট শব্দের অর্থ হলো মুগ্ধ করা প্রবলভাবে আকর্ষিত করা ফিলোসফার দার্শনিক তাহলে ড্রিমস হ্যাভ ফ্যাসিনেটেড স্বপ্ন আকর্ষিত করেছে মুগ্ধ করেছে ফিলোসফার্স দার্শনিকদের ফর থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স হাজার বছর ধরে বাট অনলি রিসেন্টলি কিন্তু শুধুমাত্র সাম্প্রতিককালেই হ্যাভ ড্রিমস বিন সাবজেক্টেড টু সাবজেক্ট টু এটি একটি ফ্রেজাল ভার্ব যার অর্থ হলো কোনো কিছুকে বশীভূত করা এখানে আমরা অর্থ নিব হলো কোনো কিছুর বিষয়বস্তুতে পরিণত হওয়া দেখো আমাদের অনলি রিসেন্টলি এটি একটি নেগেটিভ সূচক ওয়ার্ড এক্ষেত্রে আমরা ইনভার্সনের নিয়মটি দেখতে পাব ইনভার্সন হলো আমাদের সাধারণত বাক্যের স্ট্রাকচার হলো সাবজেক্ট দেন ভার্ব যখন ইনভার্সন হবে তখন ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট দেখো এখানে কিন্তু তাই হয়েছে আমাদের ড্রিম হলো সাবজেক্ট আর ভার্ব ছিল কিন্তু হ্যাভ বিন সাবজেক্ট টু আমাদের এই যে অক্সিলারি ভার্বটা সেটা সাবজেক্টের পূর্বে চলে গিয়েছে মনে রাখবি ইনভার্সন দেখো ড্রিম আমাদের সাবজেক্ট আর ইজ ভার্ব ইনভার্সন হয়েছে ইজটা সাবজেক্টের আগে চলে এসেছে আমাদের যত ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স করি সবগুলো ইনভার্সনের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ আর এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রেই তোমরা দেখে থাকবে যখন নেগেটিভ সুযোগ ওয়ার্ড পাওয়া যাবে তখন ইনভার্সন হবে অর্থাৎ সাবজেক্টের আগে ভার্ব চলে আসবে আচ্ছা তাহলে শুধুমাত্র সাম্প্রতিককালেই স্বপ্ন বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে কিসের বিষয়বস্তু এম্পেরিক্যাল এম্পেরিক্যাল শব্দের অর্থ হলো প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক তার তত্ত্বের উপরে ভিত্তি করে নয় বরং বাস্তবভাবে বাস্তবভাবে হাতে খড়িতে প্রশিক্ষণ নিয়ে যেই ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করা হয় তাকে বলা হয় এম্পেরিক্যাল প্রায়োগিক রিসার্চ গবেষণা অ্যান্ড সায়েন্টিফিক এবং বৈজ্ঞানিক স্টাডি অনুসন্ধান তাহলে স্বপ্ন দার্শনিকদের হাজার বছর ধরে প্রবলভাবে আকর্ষিত করে আসছে মুগ্ধ করছে কিন্তু সাম্প্রতিককালে স্বপ্ন প্রায়োগিক গবেষণা এবং বিজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয়ে পরিণত হয়েছে চান্সেস আর দ্যাট চান্স সম্ভাবনা চান্সেস আর দ্যাট সম্ভাবনা রয়েছে যে ইউ হ্যাভ ওফ অ্যান্ড ফাউন্ড ইউর সেলফ তুমি প্রায়ই তোমাকে পেয়েছ এখানে কিন্তু দেখো হ্যাভ তার সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করা হয়েছে ইউ হ্যাভ ওফ অ্যান্ড প্রায়ই ফাউন্ড ইউর সেলফ তোমাকে পেয়েছ দেখো হ্যাভ ভার্বের পর কিন্তু আমাদের সবসময় ভার্বের তিন নাম্বার অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা ব্যবহার করা হয় তাহলে ইউ হ্যাভ ওফ অ্যান্ড ফাউন্ড ইউর সেলফ পাজলিং ওভার পাজল শব্দের অর্থ হলো বিস্মিত হয়ে যাওয়া হতভম্ব হয়ে যাওয়া কিংকর্তব্য বিমূর হয়ে যাওয়া যে পাজলিং ওভার দ্য কন্টেন্ট অফ আ ড্রিম কন্টেন্ট বিষয়বস্তু স্বপ্নের বিষয়বস্তু নিয়ে তুমি নিজেকে অনেক সময়ই হতভম্ব অবস্থায় পেয়ে গিয়েছ এখানে আমরা আরেকটা অর্থ নিতে পারি সেক্ষেত্রে পাজল ওভার এই পুরাটাকে যদি আমরা একটা ফ্রেজাল ভার্ব ধরি সেক্ষেত্রে অর্থ আসবে হলো কোনো একটা বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা এই অর্থে পাজল ওভার আমাদের ফ্রেজাল ভার্বটা আমরা ব্যবহার করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের অর্থটা এমন হবে যে এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে তুমি অনেক সময় একটা স্বপ্নের বিষয় নিয়ে খুব গভীরভাবে চিন্তা করছো এটা কিন্তু হয়ে থাকে অর পারহ্যাপস অথবা সম্ভবত ইউ হ্যাভ ওয়ান্ডার্ড তুমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছ ওয়ান্ডার শব্দ অর্থ বিস্মিত হওয়া ইউ হ্যাভ ওয়ান্ডার তুমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছ ওয়াই ইউ ড্রিম অ্যাট অল অ্যাট অল এটা সাধারণত ব্যবহার করা হয় হলো কোন একটা বক্তব্যকে কোন একটা কথাকে আরও জোর দেওয়ার জন্য আমরা অ্যাটল ব্যবহার করে থাকি তাহলে ওয়াই ইউ ড্রিম অ্যাটল তুমি কেন সব সময় শুধু স্বপ্নই দেখো অথবা আমরা এমনও বলতে পারি যে ওয়াই ইউ ড্রিম অ্যাটল তুমি কেন স্বপ্নই দেখো এমন অর্থটাও আমরা নিতে পারি আচ্ছা তারপর ফার্স্ট প্রথমে লেট লেটস এটা মূলত ছিল 
let us tahole let's cholo start amra shuru kori by answering uttor deyar madhye a basic question ekti basic muloto ba bhittigoto ekti sadharon proshner ekta jinish mone rakhbe preposition er por sadharonoto verb ashle tar sathe ing jukto hoy ortho tar noun form te byabohar kora hoy eta niye amra bistarito alochona korbo inshallah pore what's the dream shopno ki a dream can include ekti shopno ontorbhukto korte pare any of the images image এর অর্থ আমরা সাধারণত জানি সেটা হলো ছবি ইমেজ আমরা আরো অর্থ নিতে পারি যেমন আমাদের কল্পনা চিত্র আমরা কল্পনা যা দেখি আমাদের কল্পনা যে ছবি মূর্তি ভেসে ওঠে তাকেও কিন্তু ইমেজ বলা যায় অর্থাৎ বাস্তব ছবি এবং কাল্পনিক ছবি আমরা দুটোকেই ইমেজ অর্থে নিতে পারি তাহলে ইমেজেস বিভিন্ন ধরনের ছবি বা প্রতিকল্প থটস চিন্তা ভাবনা অ্যান্ড ইমোশনস এবং আবেগ দ্যাট আর এক্সপেরিমেন্ট দ্যাট আর এক্সপেরিমেন্স এক্সপেরিয়েন্স যেগুলো এক্সপেরিয়েন্স শব্দের অর্থ আমরা জানি অভিজ্ঞতা তাহলে যেগুলোর অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় অথবা যেগুলোর সম্মুখীন হওয়া যায় ডিউরিং স্লিপ ঘুমের সময় দেখো এ দ্যাট কিন্তু রেফার করছে হলো ইমেজ প্লাস থট প্লাস ইমোশন এই তিনটা বিষয়কে একসাথে রেফার করছে হলো দ্যাট তাহলে একটি স্বপ্ন বিভিন্ন ধরনের ছবি চিত্রকল্প প্রতিমূর্তি চিন্তা ভাবনা এবং আবেগকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে যেগুলো ঘুমের সময় দেখা হয়ে থাকে বা যেগুলো ঘুমের সময় উপভোগ করা হয় যেগুলো ঘুমের সময় অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় ড্রিমস ক্যান বি এক্সট্রা অর্ডিনারি অর্ডিনারি শব্দের অর্থ হলো স্বাভাবিক আর এক্সট্রা অর্ডিনারি অস্বাভাবিক এক্সট্রা অর্ডিনারিলি অস্বাভাবিকভাবে তাহলে ড্রিমস ক্যান বি স্বপ্ন হতে পারে এক্সট্রা অর্ডিনারিলি অস্বাভাবিকভাবে ভিভিড ভিভিড শব্দের অর্থ হলো উজ্জ্বল বা স্পষ্ট আর অর অথবা ভ্যারি ভেগ ভেগ শব্দের অর্থ অস্পষ্ট যা বোঝা যায় না ভিভিডের বিপরীত ফিল্ড ড্রিমস ক্যান বি ফিল্ড দেখো আমাদের এই অংশটি একটি অংশ আর এর সাথে আবার জোড়া লাগিয়ে এটি আরেকটি অংশ তারপর এখান থেকে আবার এইটুকু আরেকটি অংশ তিনটি অংশই এই ক্যানবির সাথে যুক্ত রয়েছে তাহলে স্বপ্ন হতে পারে অস্বাভাবিকভাবে উজ্জ্বল বা স্পষ্ট অর্থাৎ যা দেখছি তাই মনে পড়ছে অর ভ্যারি ভেগ অথবা খুবই অস্পষ্ট কি দেখলাম কিছুই মনে পড়ছে না এরপর ক্যান বি এটা হতে পারে ফিল্ড পরিপূর্ণ দেখো বি ভার্ব তারপর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল অর্থাৎ এটি পেসি ফর্ম ফিল্ড শব্দের অর্থ পরিপূর্ণ করা আর ফিল্ড এটি পরিপূর্ণ তাহলে স্বপ্ন পরিপূর্ণ হতে পারে উইথ জয়ফুল জয়ফুল শব্দের অর্থ আনন্দদায়ক ইমোশনস তাহলে আনন্দদায়ক আবেগ দ্বারা পরিপূর্ণ হতে পারে অর ফ্রাইটেনিং ফ্রাইটেন শব্দের অর্থ হলো ভয় পাইয়ে দেয়া তার ফ্রাইটেনিং ভীতিকর ইমেজেস ছবি দ্বারা তাহলে স্বপ্ন আনন্দদায়ক আবেগ অথবা ভীতিকর ছবিতে পরিপূর্ণ হতে পারে এরপরের অংশ ক্যান বি তাহলে ড্রিমস ক্যান বি স্বপ্ন হতে পারে ফোকাসড ফোকাস শব্দের অর্থ হলো কোনো কিছু দৃষ্টি নিবন্ধ করা অর্থাৎ কোনো কিছু কেন্দ্রীভূত করে ফেলা অর্থাৎ যখন আমি কোনো কিছুকে কেন্দ্রীভূত করব সেটা কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই স্পষ্ট হয়ে আসবে তাহলে স্বপ্ন হতে পারে ফোকাসড কেন্দ্রীভূত অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডেবল এবং বোধগম্য তাহলে এটা স্পষ্ট হতে পারে এবং বোধগম্য হতে পারে অর অথবা হতে পারে আনক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না অ্যান্ড কনফিউজিং এবং দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী তাহলে দেখো স্বপ্ন কি কি হতে পারে স্বপ্ন অস্বাভাবিকভাবে উজ্জ্বল অথবা খুবই অস্পষ্ট হতে পারে এটা আনন্দায়ক আবেগ অথবা ভীতিকর ছবিতে পরিপূর্ণ হতে পারে এটা হতে পারে বোধগম্য কেন্দ্রীভূত অর্থাৎ স্পষ্ট অর আনক্লিয়ার অস্পষ্ট এবং দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী দেখো তারপর ওয়াই ডু ইউ ড্রিম আমরা কেন স্বপ্ন দেখি ওয়াট পারপোস পারপোস শব্দ অর্থ উদ্দেশ্য ডু ড্রিম সার্ফ সার্ফ শব্দ অর্থ আমরা জানি সেবা করা বা কোনো কিছু প্রদান করা আর আরেকটি অর্থে সার্ভ ব্যবহার হতে পারে সেটি হলো কাজ করা বা উদ্দেশ্য সাধন করা তাহলে হোয়াট পারপোজ ডু ড্রিম সার্ভ কি উদ্দেশ্য স্বপ্ন সাধন করে থাকে ওয়াইল্ড ম্যানি থিওরিজ হ্যাভ বিন প্রোপোজড ওয়াইল্ড ব্যবহার করা হয় দুটি বিষয়কে নিয়ে কথা বলার সময় দুটি একসাথেই ঘটছে দুটির সময়কে নিয়ে যখন কথা বলতে চাওয়া হয় তখন ওয়াইল্ড ব্যবহার করা হয় তাহলে ওয়াইল্ড ম্যানি থিওরিজ হ্যাভ বিন প্রোপোজড থিওরি তত্ত্ব সেখান থেকে তার প্লোরাল ফর্ম থিওরিজ হ্যাভ বিন প্রোপোজড 
প্রপোজ শব্দের অর্থ প্রস্তাবনা করা তাহলে যখন অনেক তত্ত্বই প্রস্তাবিত হয়েছে নো কনসেনসাস কনসেনসাস শব্দের অর্থ হলো ঐক্যমত্ত বা কোনো একটা মতের মিল যেই মতের উপরও সবাই ঐক্যমত প্রশন করেছে নো কনসেনসাস কোনো ঐক্যমত হ্যাজ ইমার্জ ইমার্জ শব্দের অর্থ হলো আবির্ভূত হওয়া এটা এর মূল অর্থ আর ইমার্জের আমরা এখানে যে অর্থনীতিব সেটা হলো কোনো ঐক্যমতে আসা যায়নি তাহলে অনেক প্রস্তাবনাই উঠে এসেছে কিন্তু কোনোটিতেই ঐক্যমত পোষণ করা যায়নি কনসিডারিং দ্য টাইম কনসিডার শব্দ অর্থ বিবেচনা করা তাহলে কনসিডারিং দ্য টাইম ওই সময়টিকে বিবেচনা করা উই স্প্যান্ড ইন আ ড্রিমিং স্টেট আমরা যা একটি স্বপ্ন দেখা অবস্থা স্টেট অবস্থা আমরা স্বপ্ন দেখা অবস্থায় যে সময়টি ব্যয় করি তার উপরে ভিত্তি করে তাকে বিবেচনা করে দ্য ফ্যাক্ট বিষয়টি এটি হলো আমাদের মূল সাবজেক্ট তারপর দ্যাট ক্লোজ দিয়ে আমাদের একটি ক্লোজ যুক্ত দ্যাটটি দিয়ে একটি ক্লোজ যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে সেই ক্লোজটি হলো এই পর্যন্ত আর এই ফ্যাক্টের পরে যে ভার্ক সেটা হলো এতটুকু মেসিম ব্যাফলি তাহলে দ্য ফ্যাক্ট ওই বিষয়টি দ্যাট যে রিসার্চার্স ডোন্ট ইয়েট ইয়েট মানে এখন পর্যন্ত আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পারপোজ অফ ড্রিমস দ্যাট রিসার্চার্স যে গবেষকগণ ডোন্ট ইয়েট আন্ডারস্ট্যান্ড এখন পর্যন্ত বুঝতে পারেননি দ্য পারপোজ অফ ড্রিম স্বপ্নের উদ্দেশ্য তাহলে গবেষকরা এখন পর্যন্ত স্বপ্নের উদ্দেশ্য ধরতে পারেননি এই বিষয়টা মে সিম ব্যাফলিং এটা মনে হতে পারে সিম শব্দের অর্থ মনে হওয়া মে সিম এটি মনে হতে পারে ব্যাফলিং দ্বিধা দ্বন্দ্বকর দেখো আমরা কেন এটা বলা হলো আচ্ছা পুরো অর্থটা আমরা একবার দেখে নিই যে আমরা স্বপ্নে যে অল্প আমরা কিন্তু স্বপ্ন দেখি খুবই অল্প সময় তো এই যে অল্প সময়টা আমরা স্বপ্ন দেখি এই অল্প সময়কে বিবেচনায় নিয়ে রিসার্চাররা গবেষকরা এখন পর্যন্ত স্বপ্নের উদ্দেশ্যকে উদ্ঘাটন করতে পারেননি এই বিষয়টি আসলে একটু দ্বিধা দ্বন্দ্বকর একটু হতবুদ্ধিকর যে এত অল্প সময় দেখি অথচ বিজ্ঞানীরা এত কিছু করছেন এটা বের করতে পারছেন না এটাই বলা হলো এখানে আচ্ছা হাও এভার যাই হোক ইটস ইম্পর্টেন্ট এটা গুরুত্বপূর্ণ টু কনসিডার বিবেচনা করতা করা দ্যাট যে এটা বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ যে সায়েন্স ইজ স্টিল স্টিল শব্দের অর্থ এখন পর্যন্ত সায়েন্স ইজ স্টিল আনরেভেল আনরেভেল শব্দের অর্থ হলো উদ্ঘাটন করা চেষ্টা করা ব্যাখ্যা করা বা খুঁজে বের করা তাহলে সায়েন্স ইজ স্টিল আনরেভেলিং বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত উদ্ঘাটন করে যাচ্ছে বা ব্যাখ্যা করছে দ্য এক্সাক্ট এক্সাক্ট শব্দ অর্থ যথার্থ পারপোজ উদ্দেশ্য অ্যান্ড ফাংশন কাজ কার্যাবলী অফ স্লিপ ঘুমের ইটসেলফ এটারি ইটসেলফ ব্যবহার করা হয় সাধারণত এখানে জোর দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে এটা মনে রাখা কনসিডার আমরা মনে রাখা অর্থ নিতে পারি বিবেচনা করা তাহলে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত ঘুমের কার্যাবলী এবং যথার্থ উদ্দেশ্যটি বের করতেই চেষ্টা করে যাচ্ছে তাহলে সায়েন্স এখন পর্যন্ত ঘুমের আসল কারণটি বের করতে পারেনি ঘুমের কার্যাবলী ঘুমের উদ্দেশ্যটাই বের করতে পারেনি স্বপ্ন তো তাহলে আমাদের আরেকটু অপেক্ষা করতেই হবে সাম রিসার্চার্স কিছু গবেষক সাজেস্ট সুপারিশ করেন দ্যাট যে ড্রিম সার্ভ নো রিয়েল পারপোজ ড্রিম নো রিয়েল পারপোজ কোনো বাস্তব বা কোনো আসল উদ্দেশ্যই কাজ করে না তাহলে অনেক গবেষক এটা সুপারিশ করেন যে ড্রিম কোনো আসল উদ্দেশ্যে কাজ করে না বা ড্রিম কোনো বাস্তব উদ্দেশ্যে কাজ করে না ওয়াইল যখন অর্থাৎ তারা যখন এটা বলছেন ঠিক তখনই আদার্স অন্যরা বিলিভ বিশ্বাস করেন দ্যাট যে ড্রিমিং ইজ অ্যাসেন্সিয়াল টু মেন্টাল ড্রিমিং স্বপ্ন দেখা ইজ অ্যাসেন্সিয়াল এটি হয় গুরুত্বপূর্ণ টু মেন্টাল মানসিক ইমোশনাল আবেগিক অ্যান্ড ফিজিক্যাল এবং শারীরিক ওয়েলবিং সুস্থতা তাহলে তারা মনে করেন যে ঘুমটা মানসিক আবেগিক এবং শারীরিক সুস্থ থাকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা জরুরি তো আজ আমরা এখানেই থাকবো আমাদের সামনের পার্টে আমরা পুরো লেসনটা ইনশাল্লাহ শেষ করে দিব